quella è la pensione. Grazie. della nostra bella padrona. Vengo! Accidenti, che fretta! Servitevi da voi che vado ad aprire. Sì, sì. E il gai Charmanti? Sì, donna. Ma com'è? Hai già letto alle otto? No, non sei ancora alzato. E dai, svelta che è già il tardi. Latte, signore, il latte. Muoviti. Io sono il fattorino del giornale. Il direttore lo vuole. Bisognerebbe svegliarlo. Beh, lo svegli lei. La prima porta lì a sinistra. Grazie. Un giorno di cessi ritornò, ma non fu così in vano passarono i dì. Il tempo sul cuore mi pesa, mi strugge la spesa. Da fresco, è il poppicà fino a domani. Quello non si sveglia neanche con le cannonate. <ride> Ciurmanti. Uh. Ciurmanti. Uh, chi è? Annibale. Uh, sei tu. Cosa vuoi? Le cerca il direttore. Uh, oh, che cosa vuole il direttore? Ah, oh, non so cosa vuole, ma è molto arrabbiato. Ha fatto telefonare 4 o 5 vol, ma ha sempre risposto che lei dormiva. Mm. Quella strega. Lo sa, eh? Lo sa che deve rispondere che non ci sono. Pare che lo faccia apposta. Beh, ma adesso bisogna fare svelto perché è là che aspetta. Anche lui, che la smetta di rompermi l'anima. Ne vuoi? No, grazie. Che bevano, surmanti, lo sa che ci fa male. Vabbè, andiamo. Chissà per quale stupidaggine mi manda a chiamare. C'è una lettera qui. Sì, chiama la lettera. È l'avviso di una cambiale. E lo sai che quando scadono al 15 alla fine del mese non si possono prorogare? Dove ho messo la cravatta? Ma se ce l'ha lì. Ah, sì. Vai a togliere la proroga agli italiani. A proposito, chi è arrivato? Coriolano. Ah. Salvatore Rosso si è fatto battere per una testa proprio sul traguardo. Me l'immaginavo. Da resto sai per quello che ho giocato io. È inutile. Se non bevo, non riesco a svegliarmi. E va bene. Andiamo a vedere che cosa vuole questo scocciatore. Insomma, eri lì o non eri lì? Mm. Ah, sì, c'ero. Vabbè, guarda, questo passa ogni limite. Io non so più nemmeno che cosa dire. Ma come ti capita tra i piedi una notizia di questa importanza e tu non fai niente. Te ne freghi. Così gli altri escono con tre colonne in prima pagina, mentre noi... Nel pomeriggio io sono fuori servizio. I miei obblighi col giornale cominciano alle 21. A questa poi? Agli obblighi? Ah, i giornalisti. No, non mi piacciono. Cosa ah, dici? Questi sigari non mi piacciono, non ne hai degli altri? Sì, sì. Caro Cesare, mi dispiace. Ma in questo modo non possiamo andare avanti. Tu sai quanto mi costi parlarti così? In fondo non posso dimenticare che sei stato tu ad aprirmi la carriera quando eri il re degli inviati speciali ed io un semplice pirello. Ma d'altra parte ci sono delle cose più forti dei sentimenti personali. La disciplina del giornale, ad esempio, da dare agli altri. Ora tu conduci una vita che io non so come definire. Passi le notti giocando, bevendo, frequenti delle compagnie impossibili. Sei indebitato fino agli occhi. Non ti fai mai vedere. Vieni qui soltanto per domandare degli anticipi e quel poco lavoro che fai lo butti giù con una trascuratezza che, che fa vergogna. Fammi piacere, guarda, non mi sporcare tutte le carte. Insomma, questo è l'ultimo avvertimento che ti do. L'ultimo. Capisci? Va bene. Buonasera. Cesare. 
che c'è ancora? Ma come? Ma non trovi niente da rispondere. Ma è così chiaro tutto quanto. Che cosa vuoi, licenziarmi? Eh, vai, mi dà la liquidazione e me ne vado. La liquidazione? Ma sai benissimo che con gli anticipi che hai preso è rimasta una miseria. Beh, dammi quella miseria. Ma io non voglio licenziarti. Vorrei solo che tu riprendessi fiducia in te stesso, che non ti lasciassi andare così. Ma scusa, questo vestito, questa barba lunga. Ma tu sei ancora giovane, sei tutt'altro che finito. Ah, ma se soltanto volessi in poco tempo torneresti ad essere il padrone. Sì, lo so. Lo so, ma non ne ho voglia. Ma perché? Beh, per la fatica, forse. Sto tanto bene così come sono. E poi perché dovrei farlo? Per chi? Ma per te stesso. Oh. Andiamo. No, no, io sono troppo poco. Non ne vale la pena, credimi. Ciao. Beh, hai fatto? Ah, sì. Ecco, Giormanti. 3.500 franchi. Ma era d'argento? Eh, vabbè, non mi hanno voluto dare di più. Però ho lasciato tutto in sospeso, eh, se lei non vuole... Non ho tante grazie, Annibale. A proposito, quanto ti devo? Mm, 2.000 lire. No, aspetti, che minga fretta, Maria. Ah, con comodo. Sì, bravo. Tieni. <ride> Pronto, cronaca. Ah, sì, un momento. Manti, per te. Pronto. Sì, avanti. Come? E Antonio Trentini, carrettiere, via Serio 37. Sì, guaribili in otto giorni, va bene, buonasera. Ciormanti, funziona no, me lo dia a me. No, grazie, vado giù io. Ma come vuole. Vieni, è arrivata adesso. Buonasera, illustre cavaliere, come andiamo? Siamo scarsi di cronaca nera. Fai un giro per i commissariati. Va bene. Ah, senti Cesare, anche se non c'è niente, telefona lo stesso, che chiudo la pagina. Sarai servito, tieni, omaggio del direttore. Signore, tu non l'hai mai visto? Non mai visto. Vabbè, questo può andare. Grazie, buonasera. Dunque tu hai tentato di svignartela, ma non hai fatto in tempo, eh? No, signor commissario, io uscivo tranquillamente. Da, dalla finestra, eh? Documenti? Non è altro, signore. Sì, signor commissario, ho già spiegato, signor agente. Sono uscito di casa in fretta e se permette faccio un salto. Niente, torno subito. niente, salti. Dentro. Ma, signor commissario... Avanti, un altro. Guarda chi si vede, il professore. Avanti, avanti. I miei rispetti, signor commissario, i miei rispetti, ma il piacere di vederla mi è amareggiato dalle penose circostanze che mi conducono qui. Mi pare che si ripetano un po' troppo spesso queste penose circostanze. Eh, fatalità, signor commissario, fatalità. L'uomo è come un fuscello nell'ingranaggio del destino. Diceva Aristotile. Eh, lasci stare Aristotile, professore, e non facciamo tanti in fuscello perché qui... Finisce male. E tutta questa roba che le hanno trovato nelle tasche. Oh, piccoli ricordi, signor commissario. Piccoli ricordi di famiglia, non è... Eh, li conosciamo, questi ricordi. E sappiamo da dove vengono. Dentro. Come crede? Come crede, signor No, prego, non si disturbi. No, le... conosco la strada, grazie. No, avanti un altro. Questa è nuova. Avanti, vieni avanti. Come ti chiami? Maria Valdifiori. Lasciamo stare i fiori, il tuo nome è vero. Mi chiamo così. Vediamo i documenti. Non ne ho. Ma guarda bene, tutti distratti, eh. Anche tu li hai dimenticati a casa. Senti ragazza, poche storie. Di le tue generalità complete e presto, perché qui non abbiamo tempo da perdere. Buonasera, commissario. Oh, buonasera, Manti. Sei qualche cosa di nuovo? Ma niente di straordinario. Al solito, abbiamo fatto una retata in una pensione in via della Stella. Ah, via della Stella. Ah, i pesi grossi sono scappati e i piccoli sono rimasti. Se mi aspetta un momento, sbrigo, prima questo poi sono da lei. Grazie. Ci accomodi. Su, nome e cognome. Maria Spanic. Paternità? Vincenzo. Vivente? Sì, credo. 
Come credi? Ah, di dove sei? Verona. Beh, per questa volta te la cavi con poco, eh? Adesso ti faccio preparare il foglio di via e ti rimando a casa. No, non voglio. Come non vuoi? Non voglio tornare a casa. Non ho fatto niente di male, mi lascia andare. Non hai mezzi, non puoi dimostrare come vivi. C'è poco da scegliere, o la prigione o il foglio di via. Mi mandi in prigione. In prigione? Ma che scherziamo? Che vi credete che la prigione sia un albergo a disposizione dei clienti di passaggio? Da retta, cerca di non finirci in prigione, che con la vita che fai sei sulla strada. Preparare il foglio di via. No, signor commissario, la scongiuro. Non posso, non posso tornare a casa. Cerchi di capirmi, preferirei morire piuttosto. Eh, morire, non diciamo corbellerie. E poi che cosa posso fare? Sei sola, tu avessi una famiglia, dei parenti, degli amici, qualcuno che ti conosce. Qualcuno che mi conosce? C'è lui che mi conosce. Io? Sì, lei. Mai vista? No, non sono pazza. Cerchi di ricordare, a Tunisi, durante la guerra, di Cabo. Faceva tanto caldo quella sera. Io ballavo con un ufficiale tedesco, un ragazzo. Però ero preoccupata, ansiosa. A un tratto smisi di ballare. Bitte. Avevo paura che lei vincesse troppo. E in un ambiente come quello non era prudente. Banco della Berica. Cap, neff alla banca, bom pour la banca. Vente neff mil, banco de vente neff mil, e due, bom pour la banca. Cinquanti mil, monsieur, cinquanti mil. Banco, cinquanti mil. E hai le suite, hai le suite, mangia. In Svizzera, 50 mila. Se vuoi dare una plaza, monsieur? No, merci. Merci, monsieur. Merci per il tuo aiuto. 50 mila, 50 mila, a l'autore. 29 mila, banco, 29 mila. Stasera si trattiene ancora? Non telefono al giornale? Ho già telefonato. Chi ha comunicato? Rettifica della linea o ritirata strategica? Una bugia vale l'altra. E poi si sentiva così poco che stamperanno quello che vogliono, come al solito. Sì, hai! Sì, hai! Sì, hai! Lei che ne ha viste tante in tutto il mondo. La guerra è sempre così strana. Chi lo direbbe che siamo a due passi dal fronte? Eh, questa è peggio delle altre. Puzza molto di catastrofe. Senti, Maria, per l'ultima volta, vuoi partire con me? Chissà. Non so, non voglio ancora decidere. Ma lasciamo questa maledetta città prima che sia troppo tardi. Ma pensa che c'è della gente che si batte a colpi di milioni e lotta a sangue per avere un posto in aereo. Io posso averne due, uno per me e uno per te. E forse questo è l'ultimo aereo che parte per l'Italia. Perché vuol fare tutto questo per me? Perché vuol essere così generoso? Ma non so. Forse perché sento di doverlo fare, di essere a una svolta decisiva della mia esistenza. Se partiamo insieme per l'Italia, la mia vita forse potrà cambiare. La tua cambierà certamente. Mi scusi un attimo. Di, che scherzi sono questi? Mi hanno detto che l'hai fatto smettere di giocare quando ancora vinceva. Che c'è? Il giornalista ti ha forse toccato il cuore? Perché? Ti dispiace? A me? Guarda, ci sono due tipi di là, due borsari neri o due spie, chissà. Ad ogni modo sono pieni di soldi. Falli giocare. Su, vieni. Coraggio. Su. 
sono quelle là. Ma... Allora? Mi lasci stare. Dovrei spiegarle troppe cose. Si fa presto a immaginarlo. Hai solo vent'anni e hai scelto un bel mestiere. Sortez les morts. On a besoin de place. On l'opère. Oui, docteur. Le brancard. Lui Le ventre. Le ventre. Fichu, rien à faire. Dans la cour. Non, non, buttate fuori. È grave, ma è forte, lo curerò io. Forse si salverà. Si salverà, ma solo con un miracolo. E poi non c'è tempo di aver pietà. Allè, allè, dans la cour. Venez ici, vite. No, lasciatelo stare, vi prego. Lo laissez, ma ce n'est pas possible. Non posso disubbidire. Vi supplico. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'aurai des reproches. Prendete, fatemi questo favore. E eh, va bene, per ora rimane qui, poi domattina si vive ancora, si vedrà. Allora no! Sotto la mia responsabilità. Beh, io non so niente, eh? Via, filate. Andiamo. Ma mi raccomando, non me li capiti più fra i piedi, eh? Grazie, commissario. Ha niente da prendere? No, niente. Buonasera. Buonasera. C'è nessun altro di là? Avanti, vieni avanti. Meno male che ha incontrato me. Già. E dove andrà adesso? Non lo so. Non ha una casa? Abitava in una pensione, ma l'hanno chiusa. Ha sentito? Ah, sì. Ma non si preoccupi. La ringrazio. Buonasera. No, aspetti. Andiamo a bere qualche cosa. Vuole? Va bene. Andiamo.
dottore. Salve. Si accomodi qua, prego. Che cosa bevi? Quello che vuole. Una birra, una grappa, un cognac. Cognac, grazie. Due cognac. Ehi, hey, dottor, visto che bambola, sempre meglio di quella strega della sua padrona di casa. Mm. Però quella gli fa credito, questa gli mangia anche la camicia. Sarebbe un brutto affare, c'è quella sola. Eh, davvero. Bene. Lascia, faccio io. Vogliamo andare? Dove? Dove le pare, a casa sua. Come? Non era questo il programma? Ah, perché lei ha creduto? <ride> Ma non dica sciocchezze. Sciocchezze? Anche allora erano sciocchezze? Si trattava di una partenza. In aereo, mi pare. L'ho cercata per tanto tempo. Le ho mandato lettere, telegrammi. Li ha ricevuti? Sì, mi pare. Non ricordo. Perché non ha risposto? Non c'era niente da rispondere. Ho saputo tutto, sa. Per cinque giorni mi ha assistito senza lasciarmi un momento, giorno e notte. Se sono vivo lo devo a lei, me l'ha detto il medico. Per lui ero spacciato. Quando ho ripreso conoscenza, lei era scomparsa. E cosa voleva? Che stessi ad aspettare i suoi ringraziamenti? Ma non parliamone più. Ormai la partita è chiusa. Io quella volta, lei mi ha aiutato adesso. Siamo pari. Ma niente affatto. Voglio sapere. Una ragione doveva averla per agire così. Forse la paura. Anche se avessi voluto lasciarla dove voleva che andassi in quell'inferno. Nel delirio mi chiamava con un altro nome. L'ha ritrovata poi? Questo non c'entra. Scusi, lo mandavo così. E lei? Che cosa le è successo dopo? Ho ritrovato il mio amico. Anzi, è stato lui a ritrovarmi. Siete ancora insieme? A periodi. A volte se ne va, ma dopo un po' ritorna. E adesso? Sono tre mesi che non lo vedo. Ma tornerà anche stavolta. A lei gli vuol bene? Bene. È come una malattia, non riesco a guarirne. Speriamo che lo mettano in galera, allora forse. Beh, la ringrazio di tutto. A dove va? Non lo so. Che ore sono? Le undici e mezza. Oh, arriva ancora in tempo a rimediare la serata. Come vorrei cominciare, ma se la riprendo. E che vuole che faccia? Crede che mi diverta questa vita? Ma è inutile. L'ha sentito? Ho il foglio di via o la prigione? Non c'è altro per noi. Arrivederci. No, aspetti. Che c'è? Resti qui un momento. Torno subito. Senta, dottore. Dica. Scusi, eh. Un minuto. Permesso? Lei mi ha detto una volta di essere medico in un certo istituto di beneficenza. Eh? Ah, sì, l'Istituto di Redenzione di Santa Chiara. Ecco, e accolgono veramente delle ragazze... Si capisce che le accolgono e fa apposta perché vuol fare un'intervistina, scrivere un articolo, guardi che interessantissimo, no, no. sa. Li entrano donne perdute ed escono più perdute di prima. No, non scherziamo, Moriesi. Io ho una persona da presentarle. Ah, uh -huh. beh, le faccio fare una domanda corredata no, dai no, documenti. No, niente domande, niente documenti. Deve entrare subito, stasera stessa. Stasera? Ma lui le matta. È quasi mezzanotte, a quest'ora dormono tutti. Ma perché, scusi, non si potrebbe aspettare no, domani? No, non si può aspettare. Mi aiuti, Moriesi, la prego. Sì, sì, vabbè, ciao, amiche, telefoni subito. Vi banderanno quel paese, ma pazienza. Grazie. Senta, adesso la accompagnerò in un posto dove non le chiederanno nulla. In un posto dove, se vuole, potrà ricostruire la sua vita. Ah, oh, ho capito, la redenzione della donna perduta, il fiore nel fango. Sembra un romanzo a fumetti. Che significa questo discorso? Ma sì, me l'immaginavo. Avanti, sia sincero, lei vuol mettere in pace la sua coscienza e non avere grane col commissario. Ma cosa crede, che voglia cambiare una prigione per un'altra? Lei è una stupida e non merita nulla. Volevo aiutarla, ma non ne vale la pena. Fatto, si aspettano, vogliamo andare. Grazie, dottore. Ma non serve più. Andiamo. Prego. 
Gracias, doctor. Gracias. Buonasera. Ho telefonato poco fa per... Sì, l'aspetto. Da questa parte. Buonasera, signora. Mi scusi se ho disturbata così tardi, ma... Non è mai tardi per fare del bene. Sta chiede alla Tusa. Vieni, cara. Senta. Arrivederci. Eh, Manti. Manti, andiamo che le tardi. Eh? Andiamo che le tardi. Ah, sì. Vieni. Il letto è già pronto. Parleremo domani. Ecco, questo è il tuo posto. Buonanotte. Buonanotte, signora. La conosce da molto tempo? Eh? Ah, no, l'ho vista questa sera per la prima volta. No, no. Perché? Che cosa pensa? Niente, niente. Ed è un pezzo che si dedica alla redenzione delle donne perdute. Ma che c'entra? L'ho trovata al commissariato e mi ha fatto pena, poveretta. Bravo, bravo. Conosco uno che ha fatto come lei. Anche lui ha trovato al commissariato una poveretta, gli ha fatto pena, ha voluto salvarla. Anzi, per salvarla meglio se l'è sposata. E poi? Niente, è una storia. Vuol sapere com'è finita? Lei, la poveretta, dopo un po' di tempo l'ha piantato e ha ripreso la vita di prima. È tanto peggio per lui, è stato uno stupido a sposarla. Giusto. E lo sai chi era quello stupido? Mi. Lei? Sì. Mi scusi. Oh, non si incomodi a scusarsi. È stato anche troppo gentile. Non viene a dormire? No, non ancora. Buonanotte. Notte. Un momento. Se Andrea sarà su. Esco subito. Dammi un cognac. Parlamanti, stasera niente di nuovo.
E tu quando sei arrivata? Stanotte. Non t'ho mica sentita. Eh, si capisce, tu non ti sveglieresti nemmeno se entrassi un camion. Ehi, sveglia! Oh, sto male. Ehi. Beh, che cosa fai? Non ti alzi? Aspetti che ti portino la colazione a letto? Ma la signorina desidera un tè, un cioccolato, un'aranciata oppure una spremuta di pomodoro? Vedrai che gusto. Non accorgerà questa. Sentirai che ristorante. Prima classe. Vieni a lavarti, ti accompagno io. Ah, no. Vieni qua, 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 Vieni Vieni qua, Vieni qua, Vieni qua, Vieni qua, Vieni Eh? Ancora qui? Oh, sto male, un dolore qua. Uffa, che lagna, che e piantala. Si mangia, che bellezza, si mangia, si mangia, che bellezza. C'è quella che ah, ah, Stupida. Eh, cosa ti ho rovinato la carrozzeria? Oh. Dov'è lei quella tusa che le è arrivata stanotte? Alla base. Ma il mio vestito. Questa roba non ti serve più adesso. Prova quella se ti va bene. Appena pronta vai dalla direttrice. Cara mia, la sottoveste di seta, le calze, te le puoi dimenticare. Tanto, a che servono? Per fortuna qui gli uomini non si vedono nemmeno in fotografia. Sentila lei, come se dei uomini ne avesse conosciuti pochi. È appunto per questo che mi fanno tutti schifo. Una borsetta di pelle. E degli orecchini. Un paio di orecchini. E un porta cipria. Porta cipria. C'è altro? Un paio di calze. Ecco, un paio di calze. Quella è la direzione. Avanti. Avanti, vieni avanti. Come ti chiami? Il tuo nome. Perché? Anche qui serve nome, cognome, documenti. No, non importa. Basta un nome, un nome qualsiasi. Anche se non è il tuo. Mi chiamo Maria. Non occorre altro. Scrivi, Maria. Vieni. Senti, Maria, ho l'impressione che tu sia scontenta, sospettosa, diffidente. Desidero dirti subito che qui non è una prigione. Nessuno ti trattiene. Puoi lasciare questa casa quando vuoi, anche subito. Lo scopo della nostra istituzione è di offrire a delle donne che hanno molto sofferto la possibilità di ricostruire la loro esistenza, libere tutte di accettare o di rifiutare questa possibilità. Qui nessuno ti chiederà nulla. Se un giorno sentirai il desiderio di confidare i tuoi pensieri a qualcuno, io sarò felice di ascoltarti. Adesso va pure. Ah, un momento. Quei capelli così non vanno. Perché? Raccoglili nella cuffia come le altre. Non capisco la ragione. È una regola. Anche qui ci sono delle regole che tutte devono rispettare. Ecco. Ah, ciao. ciao. Beh, insomma, si può sapere che cosa è successo? Non te l'ha detto. Sì, ma non ho capito bene. Perché il commissario l'ha rilasciata? E chi lo sa? Si vede che quello ha garantito per lei. Ah. Oh. Ma non ci vedo chiaro. Io sono uscito subito perché c'è una faccia onesta, invece lui l'hanno fatto dormire dentro. Come hai detto che si chiama? Sì. Quello che ha fatto liberare Maria. Manti, Cesare Manti, è un giornalista. Sei sicuro che siano usciti insieme? Come, li ho visti? Dove sono andati? E che ne so, mica potevo andarli a presto. Se ti interessa di ritrovarla, bisogna che te la cerchi da te. A me mi tengono troppo gli occhi addosso. Non dubitare, la troverò. Stai cuci la macchina? No. Ricamare? No. Lavorare a Malia, fare rammendi? No. E allora cosa sai fare? Niente. Silenzio! 
che cosa devi pure imparare? Vieni, vieni, vieni qua. Elena, fai vedere a questa ragazza come si fa a filare il tessuto per fare l'orlo al giorno. Ecco. Aspira nei fil con la punta della gugia, una alla volta. E poi si lavorano. Metti il vitale, per favore, se no ti fai male. Non è difficile. Prova, prova. Perché devi imparare a fare questa roba? E che credevi di venire qua a fare la signora? È arrivata la principessa. Uè, se hai bisogno di una cameriera a tutto servizio, sono qua io. Non ho bisogno di niente. Lasciami in pace. Sì, non prendere mica quel tono con me, sai, perché io sono buona e cara, ma prima di parlare con me ti devi sciacquare la bocca. Eh, Dame, lasciala stare. E chi la tocca? Non si può dire neanche una parola. Sembra che l'abbia morsicata una vipera. Non ci badare, quella fa così con tutte. Vuoi che ti aiuti? Grazie. Visto che devi imparare. Guarda, tieni la stoffa così. Ti riesce meglio. Quando sei uscita? Da dove? Non sei stata in prigione? Io no. Perché? Qui quasi tutte. Ah eh sì? Anche tu? Io ho fatto tre anni. Ne dovevo fare cinque, ma c'è stato il condono. E quella? Ma non so. Tu, quanto tempo sei stata dentro? E chi se lo ricorda? Io entravo, uscivo, avevo l'abbonamento. Ecco, così va bene. Quella ci batte tutte. 15 anni è stata a San Vittore. Deve ringraziare l'avvocato che le ha tirato fuori la semi-infermità. Se no, a quest'ora... Ha ammazzato una donna perché se la intendeva col marito. Quella non ha paura di niente, l'ha strangolata con le sue mani. La via di Itlo mica l'era facile. Brava, continua così. Portami un caffè. Cosa vuole che sia? Avrà mangiato troppo? No, no, niente purga. E allora chiami un medico. No, non posso, ho visite. Sì, ecco, telefono in quello lì che è bravissimo. Riverisco, signora, riverisco. Io vorrei sapere che, che mette in giro il numero di sto telefono qui. Si figuri, signore, di andare fino a casa del diavolo per curare la diarrea. Ma che razza di medico è lei? Ma lo sa che finirà che non la chiamerà più nessuno? Magari, ma cosa crede? Che sia una soddisfazione curare il prossimo. Tanto se uno deve crepare, crepa lo stesso. Ma se non crepa, molte volte sarebbe meglio che crepasse. Cosa è successo? Perché? Ma lo sai che ore sono? Mm, le dieci e mezza, beh. Non ti svegli mai prima delle sette di sera? Quando imparerai a non impicciarti dei fatti miei, te l'ho già detto tante volte. Oh, e che ti piglia? Lo sai, ti faccio presto a buttarti fuori da casa mia con tutta la roba tua. Permesso. <ride> Impicciarmi dai fatti suoi. Ma lo sai che non me ne importa proprio niente? Che non vedo l'ora che ti levi dai piedi? Ah, sai la gente che prenderebbe la tua camera? E gente che paga. Puoi ringraziare Dio che non sono una fitta camera, se no a quest'ora vedevi. È roba dell'altro mondo. Ma guarda un po' se hai mai visto una cosa simile. Questo caffè è freddo, te l'ho detto mille volte che lo voglio. Ah, lo dici! Non fai che rompere roba, in questa casa non c'è più un piatto sano. Ma possibile che non puoi stare attenta? Hai le mani di risotta, brutta stupida? Ah, no, avanti, venga, venga. Io vorrei sapere con quale criterio mi hanno fatto medico chirurgo. Guardi qui che bistecca. <ride> Cosa ne dici tu, eh, Michelangelo? Come? Lo lascia così libero e non scappa. Ma che? Una volta ci ha provato, ma è tornato da sé e ha capito che si trova molto meglio qui, eh. Adesso posso tenere anche la finestra aperta che... E la tiri, Michelangelo, che te ne venga più via. Ma anche questi? Ah, no. No, quelli no. Se apro le gabbie, quelli lì... Le bestie sono proprio delle bestie. 
Non capiscono mica che stanno meglio qui. Ma qui perlomeno non corrono rischi, pericoli. Ci sono io che ci do il miglio, insalata, l'acqua. Ma che? Appena trovo la porta aperta, via. E se non muoiono di fame, finisco in bocca a un gatto. Sono stupide. Del resto anche gli uomini fanno le stesse. Potrebbero stare tranquilli, invece cercano, si danno da fare, si agitano, finché anche loro non trovano un gatto che li mangia. E che ha bisogno di quei cose, posso esserle utile? Sì, volevo chiedere se per caso lei oggi va su. Su? Su? Ah, su, sì, perché vuole che la accompagni. No, volevo domandarle se non è troppo disturbo che portasse questo a, a quella ragazza. Ah. C'è un po' di sapone di artificio. Quando è entrata lì dentro era priva di tutto. Va bene, va bene. C'è bisogno che lei mi giustifichi tutte le ragioni per cui regala una saponetta. Eh? Facciamo così per dire. Grazie. Ma che cosa? Ma che scherza. E serve altro? Beh, siccome non sono mai andato a trovarla, e anche oggi vede, le dica che... Sì, che lei ha molto da fare, eh. non dubiti. Ma, Disi, non si sarà mica spaventato per quella storia che io le ho raccontato l'altra sera. No, perché se io ho sposato una di quelle... Non è mica detto che tutti devono fare la mia stessa fine. No, 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 stia tranquillo che fessi come me. Ce n'è uno solo. Perati, Michelangelo, eh? Dottore. Desidera. Abita qui un certo signor Manti? Sicuro, è in quella camera. Ma eccolo qua, signor Manti. Che c'è? C'è qui un signore che chiede di lei. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei dirle una parola. Dica, dica. Ma qui? Ma perché? È un segreto? Ma no, non è un segreto, ma... Permette? Crippa. Piacere. Mi dica. Ah, volevo ringraziarla. Ma di che? Ho saputo quello che lei ha fatto per Maria in una certa situazione mentre io mi trovavo fuori Milano. Perché lei sarebbe per la signorina? Il fidanzato. Ah. Sto in pensiero, signor Manti. Ah, sì? Sì. Maria è scomparsa senza aver detto niente. Lei non sa dove si trova. Ma insomma, lo sa o non lo sa? Sì, lo so. Ma non glielo dico. Cosa? Non sono autorizzato a farlo. Ma con me... Con non... nessuno. Ma io ho il diritto Ma di aspetta. saperlo. Aspetta! Eh, tenga giù le mani! Modi. Tenga giù le mani! E vada via! Ma insomma... Vada via! Maria, dov'è? Ma vada al diavolo! Ma non finirà con Fuori, fuori, fuori di qui! Troverò io il Ma modo Ma trovi di... quello che vuoi, ma esca da questa casa! Fuori! Bene. Fuori! Ha capito chi era? Ho fatto male? Sì. Io, al suo posto, l'avrei preso a calci. Beh, te l'ha detto? No, non mi ha detto niente. Ma mi ci porterà lui una volta o l'altra. Basterà tenerlo d'occhio. Ma come? Ci siamo già. Siamo lì lì. Povero Tusa, è da stamattina che strilla. Certo che non è divertente la prima sì, volta. Sì, perché le altre sai che goduria che è. Ma chi è? È Bettina, una che è arrivata da poco, a 18 anni. Signora direttrice, allora? Un maschietto. Oh. Lei, poverina, ha sofferto molto, ma ora, per fortuna... Possiamo vederla? Ah, sì, mm. non so. Beh, un momento solo, sulla porta. Pochi alla volta. E non fate confusione. No. Beh, 
Cosa c'è, comissio? Non lo sapete come si fanno i figli? Me, lo fa quater. E allora? Beh, avete visto abbastanza adesso. Ciao, su, aria. Dem, 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 circolare, su, dem, dem, ah, giusto te. C'è una cosa da darti. Guarda nella tasca della mia giacchetta, c'è un pacchetto. E cos'è? Sapone, dentifricio, talco, è un omaggio del Manti. Ah, il buon samaritano. Adesso sarà contento. Pulizia del corpo e dell'anima. Me lo ringrazio. Voleva venire lui a portartelo personalmente, ma poi ha avuto molto da fare. Capisco. Me lo ringrazio di tutto. No, aspetta un momento. Cosa c'è? Dio un po'. Come ti trovi qui? Benissimo. Perché? L'altro giorno è venuto uno a cercarti alla pensione. Chi? Un giovanotto, tipo alto, amico tuo, molto intimo, a quanto pare. E voleva sapere ad ogni costo dove è andato a finire. E... gliel'avete detto? No. Sta attenta, ragazza mia. Quello è un tipo che non... Insomma, pensaci su due volte prima di fare delle sciocchezze, non che io voglia darti dei consigli, ma... Soltanto pensaci bene. Mm? Ciao. Uno, due, tre. Una lettera. L'amor che non si può dimenticare. Uno, sei tu, due, tre. Sei tu, giovanotto che sei chiede tu. Uno, Di te non due, mi potrò tre. mai più scordare. Ti darò se torni a me l'amor che non si può dimenticare. Sei tu, sei tu, sei tu. Il tempo sul cuore mi pesa, mi strugge la seta. Non so più cos'è la vita. Uno, due e tre. C'è un giovane che ti pensa. Uno, due e tre denari. Uno, due e tre altri denari. Uno, due e tre fai un viaggio in mare. Uno, due e tre cattive notizie. Oh, hai sentito cattive notizie? Ma sì, va bene, cattive notizie. Eh, esce sempre il fante di coppe qua. E piano che mi muovi tutte le carte. Capirai adesso. che disgrazia, ti sciupo la fortuna. Uno, due e tre altri denari. Uno. Due e tre farai dei viaggi. Però adesso devi essere contenta. Chi? Lei aveva tanta paura prima. Eh, si capisce che sarà contenta. Un figlio è sempre un figlio. Un guaio di più. Per le noie che ti hanno dato quelli che hai avuto tu, non sai nemmeno dove sono andati a finire. Tanto meglio. Sai che goduria che sarebbe per loro se sapessero di essere i figli di una... Ma che c'entra? Non c'è mica bisogno di dirmi. Il tuo è sempre in campagna. Sì. Ma l'ho detto che quest'altro anno lo manderanno a scuola. La mia fa già la prima. Per fortuna c'è la nonna che le vuole un bene. Mi piacerebbe tanto vederla. Mi hanno mandato una fotografia. Ma è così piccina in un prato, non si vede niente. Fammela vedere. Che carina. Fammela vedere. Che caruccia, c'è la tricetta. Vabbè, è quella lì nel prato. Ah, in mezzo. E perché l'hanno vestita così dolce? Oh, guarda, guarda, non si direbbe mica che ti somiglia. A me il mio me l'hanno portato un giorno. Qui? No, quando ero ancora dentro. Non mi guardava neppure. C'era altra gente nel parlatorio. Si divertiva a ficcare i ditini nella grata. Poi si è messa a piangere, si era scocciato. Non l'hai visto più? No, ma adesso ha cinque anni. Mi hanno detto che sono morta. Doveva averne uno, ma quel mascalzone non gliel'ha fatto nascere. Poi lui è andato via e lei dentro per tre anni.
E smettila di piangere, fai venire il nervoso. C'hai una sigaretta? Chi c'ha una sigaretta? Ehi, tu, dammi una sigaretta. Ehi, hey, calma, Tusa, non sono mica il sale tabacchi, sai io. Uno, due, Ciao. tre. Una lettera. Come lo chiameranno? Oggi è San Pantaleone. Poi vedete che lo chiamano così. No, è fortunato anche in questo. Uno, due, tre. Disgrazia. Eh. Oh. Speriamo che per festeggiare il neonato ci diano anche la frutta. Ah, dolci, liquori e caffè. Namo. A me quello che mi secca è che mi ha presa per il tabaccaio. Ma cosa crede che sia? Una reggia privativa. Beh, e tu che fai? Non vieni? No, non mi va. Ma che ti hanno fatto impressione questi discorsi? Io me ne vado. Non voglio restare qua dentro. Sì, brava, te ne vai, come se fosse facile. Ma ha detto la direttrice che si può uscire da qui quando si vuole. Sì, certo, nessuno ti trattiene. Ma poi dove vai a sbattere? Ma anch'io i primi giorni me ne volevo andare. È l'impressione del primo momento. Ma poi ci si abitua. Anzi, sai che ti dico, meglio qui che per la strada. Avanti, sbrigati, che il pranzo in camera non te lo serve nessuno. <ride> La facciamo smettere? No. È pronta la sua roba. Vado subito a vedere. Fa la Marilina adesso. Maria, ma che fai? Non cogliere le rose. E perché? La direttrice non vuole. Ne conta una a una? Ti puniranno. E che me ne importa? È così bella, vale la pena. avessero insegnato. Su le mani! Scopo della nostra istituzione è redimere le ragazze traviate e ricordate che qui nessuno vi vuole male. Carla, vieni con me. Vai a vedere che mo' mi danno un premio. vogliono in parlatorio. A me? Sì, sì, a te, vieni. E anche per oggi la ricreazione è finita. Buongiorno. Buongiorno. Sono venuto per... per... Ah, spero che si trovi bene qui. Benissimo. Non vuole accomodarsi? Grazie. Ecco, le ho portato qualche cosa da leggere. Grazie, qui non ho tempo per leggere. Lavora molto. Ah, non importa. Quando è necessario, bisogna che impari a fare la donna onesta. Non credevo che fosse così faticoso. Mi dispiace. Perché? Non è questo che lei desidera? Maria. Guardi le mie mani. 
Lavoro la terra, faccio il bucato, lavo i piatti, cucio, stiro. Diventerò una serva perfetta. Una serva? Già, ah, perché? Non lo sapeva? Dove crede che possa andare una che esce di qui? Deve essere anche fortunata per trovare chi la prenda a servizio. Ma che cosa dici? Io finirò come le altre, se non me ne andrò prima. Perché mi guarda così? Si meraviglia? Pretenderebbe forse che io la ringraziassi? Ma insomma, che cosa vuole da me? Maledetta la prima volta che l'ho incontrata. Aveva ragione lui. Sarebbe stato meglio che l'avessi lasciato crepare come un cane. Salvarmi, bella idea. Chi gliel'ha chiesto? E poi lei, proprio lei pretenderebbe di salvarmi. Ma si è guardato mai in faccia? Sembra un pezzente. Fa più pena di me. È stato un grand'uomo. <ride> Può darsi. E chi se lo ricorda più? Anch'io sono stata una donna per bene. Adesso facciamo schifo a noi stessi. Ma la finisco una buona volta con queste buffonate della pietà. Mi lasci in pace e vado all'inferno. Alfredo, è pronto? Un momento. Possibile, eh? Marti, ti vuole il direttore. Va bene, vado Va presto, subito. Ma perché è fuori dalla grazia di Ma Dio. Ma sì, ho capito. Va benissimo, eh? Cambia il titolo, lo fai in Bodoni. Titolista! Ma sei sicuro che il servizio sia proprio di Manti? Sì, me l'ha portato lui. E poi, guarda, ci sono le correzioni di suo pugno. È incredibile. È roba da Manti. Ho chiamato? Sì, mm, grazie. Proprio te cercavo. Va bene. E poi? L'hai scritto tu? Sì, sì, l'ho scritto io, perché non va bene. Tu meriteresti la galera. Ecco, cosa meriteresti? Bella figura, che ci faccio io? Ho in redazione un uomo che è ancora un asso e io lo mando in giro per gli ospedali, per i commissariati. Vedi, questo mi fa proprio rabbia. Però in parte sono anche contento. Eh sì, perché in fondo, in fondo... Sono riuscito a scuoterti. Eh? E ora vediamo un poco. Eh, scusa. Direttore. Sì? La prima è pronta. Ci mandi giù la spalla. Va bene. Dunque, vediamo un po'. Cosa posso fare per te? Dammi la liquidazione. Cosa vuoi? No, no, hai capito benissimo. Voglio la liquidazione. Te ne avrei parlato questa sera, ma dal momento che ci siamo... Non ho già fatto i conti e con gli anticipi che ho avuto eh, rimane esattamente da prendere un milione e quattrocentottantamila lire. Ma come vuoi lasciare il giornale? Proprio adesso. Ma non ci penso nemmeno, ho soltanto bisogno di denaro. Per questo voglio la liquidazione. E questa non è una risoluzione di contratto? Ma no, tronchiamo un rapporto di lavoro e iniziamo una collaborazione. Io scrivo degli articoli, te li porto. Se ti vanno, li pubblichi e me li paghi. E se no, pazienza. Ma io non voglio, io non posso accettare queste condizioni. Va bene, mi rivolgerò a un altro giornale. Ma scusa, pensa un momento, rifletti. Non ho già pensato, ripetuto, anzi guarda. Qui c'è la mia domanda, la do a te. Eh? Tu la passi in amministrazione, per favore. Ma subito, eh, perché ti assicuro che ho bisogno di denaro. E tornate su tutte e due, eh? Che c'è una cassa pesante da portare giù. Eh, state attenti di non portar via la roba mia, no, eh? No, che venga tu pericolo, con chi la nota. Nota o non nota, se non arriva lui di qui non esce altro. Mi hanno portato tutto giù? Sì, manca domani la cassa di libere. Beh, adesso mi spiegherai, spero. C'è poco da spiegare, me ne vado. Ma come, così, da un momento all'altro. Perché? Dovevo darti il preavviso. A proposito, guarda qui ci sono tre mesi in più, controlla se è giusto. Ma insomma, si può sapere cosa ti è successo? Dopo tanti anni tutto a un tratto fai le valigie e te ne vai così. Hai fatto un'eredità? Oh, e di qua te, rispondi almeno. Clelia, non facciamo scene ridicole. Vedi, ho bisogno di cambiare ambiente, di cambiare aria. Qui non mi trovo più, ecco. Abbi pazienza. Ah, ho capito. Va bene, non aver paura. Non mi metto certo a piangere perché te ne vai. Ecco, brava. Meglio così. Buona fortuna, Cesare. Grazie, Clelia. 
Buona fortuna anche a te. È in casa il dottore? Non lo so. Teresa. Dica. Tieni, questo è per te. Grazie. Dottore. Oh, Manti. Scusi, ha da fare, è occupato? Io non sono mai occupato. E dove andava? Fa quattro passi. Le dispiacerebbe venire con me? No, perché? Grazie. Adesso mi spiegherà. Non ancora. Prego. Ecco, guarda. Questo è l'ingresso. Qui c'è la cucina, i servizi e un terrazzino. Venga, venga. Questa è la camera da letto e là c'è il bagno. Anche i mobili sono suoi? Sì, ho comprato tutto in blocco, è stata un'occasione. Un matrimonio è andato a male. Ho rilevato tutto con l'affitto. Mica brutti, vero? Brutti, ma sono bellissimi, sono. Anche le poltrone, belle, comode. Dovrebbe vedere quante cose pratiche ci sono. Eh? Ogni giorno ne scopro una nuova. Il lucidatore, l'aspiratore, la macchina per tostare il pane. Guardi questo. A cosa serve la parete? A pescacere le noci, adesso le faccio vedere. Ho comprato le noci apposta per provarlo. Ha visto? Poi c'è la, la radio, il frigorifero, tutte le comodità. Che gliene pare? Ah, bel, bel, bellissimo, bellissimo. Però, scusi la mia franchezza, ma io non ce la vedo qui dentro. Ah, ma non devo mica starci io. Ah, no? Ma allora per chi l'è? Certo, dottore, quello che le dirò adesso la stupirà. Anzi, forse non la stupirà affatto, ma le farà fare delle considerazioni assolutamente lontane dalla realtà. Perciò mi risparmi le ironie e cerchi di capirmi. Capito. Le per lei. Sì, per lei. Per lei. No, per quello che lei ha fatto per me qualche anno fa, così, senza conoscermi. Per un senso di pietà umana. Ebbene, io ho il dovere di cambiarla. Ho creduto di farla del bene facendola accogliere in quell'istituto. È stata una sciocchezza. Adesso voglio rimediare. Questo appartamento è per lei. C'è un anno di fitto pagato. Le lascerò un po' di denaro. Se vuole, ha la possibilità di rifarsi una vita. Se no, pazienza. Io avrò fatto tutto il mio dovere. Senta, fra tante comodità, non ci sarebbe per caso anche una scatola di sofranei? Ma insomma, parli, dica qualche cosa. Cosa vuole che dica? Lei è un perfetto ipocrita che maschera di generosità il suo porco egoismo. E vorrebbe che mi congratulassi con lei? Come? Ma sì, anch'io ho fatto così. Tutti facciamo così. Quando una donna ci piace, pretendiamo di salvarla e poi... Si sbaglia. Sì, è vero, il mio sarà forse un porco egoismo, ma non come intende lei. Sapesse con che emozione, con che tenerezza, sì, è questa la parola. Con quanta tenerezza io ho preparato questa casa. Lei non è nulla per me, la conosco appena. Eppure quando penso che qui, in questa atmosfera tranquilla, serena, potrà ritrovare la gioia di vivere, che si occuperà di, di questi mobili, di queste piccole cose, che avrà uno scopo nella sua esistenza, che sentirà rinascere gli istinti buoni, generosi. Ebbene, se, se penso che tutto questo è opera mia, mi sento felice, commosso. Cosa vuoi che le dica? Ho veramente l'impressione di aver compiuto un'opera buona. Già. E per godercela meglio, quest'opera buona ha portato qui anche le sue valigie. No, si sbaglia. Parto fra due ore. Parte. Sì, un incarico del giornale, sarò fuori alcuni mesi. Allora, scusi, non... La prego, dottore. Adesso dovrebbe occuparsi lei di farla uscire. Mi? Sì, preferisco evitare di vederla, sarebbe imbarazzante per tutte e due. L'ultima volta che l'ho vista mi ha detto delle cose atroci. Vere ma atroci. Lei può farlo subito, vero? Subito? Ma è impossibile, bisogna prima che parli con la direttrice, non è mica un albergo. La prego, Mariesi, prima di partire vorrei saperla qui. Per lei non deve essere difficile. E eh, va bene, proverò. C'è un telefono? Eh, sì, eccolo là. Ah. Se 
speriamo che la direttrice non faccia difficoltà. Pronto? Dottor Moriesi. Ah, buongiorno signora. È che io desideravo appunto parlarle con la ragazza Maria. Come? No. Ah. Eh, allora è inutile che le dica adesso. Non verrò da lei domani, eh. Scusi, buongiorno. È andata via. Ma che più? Sì, ieri notte senza dire niente, stamattina ho trovato il letto vuoto. Meglio così, Manti. La sua è andata via prima, la mia è andata via dopo. Lei è più fortunato di me. Ecco, Cermanti, tiga i fiori e i liquori. Devo portarli in cucina? No, metti tutto lì. Ah. E le valigie da portare alla stazione quali sono? Lascia andare, non parto più stasera. Ma com'è? Ugiamo, fai biglietti? Non parto più. Verso sera. Ecco, alla pelota la cerchi. O alle corse. Eh? Eccolo là. Ah, vieni, vieni. Mi perdoni, lei è il signor Manti? Sì, sono io. Mi scusi la libertà, abbiamo saputo per combinazione che lei vuol cedere un appartamento che ha in affitto. Chi ve l'ha detto? Ah, e non mi ricordo, ma pare... Chiunque ve l'ha detto va raccontato delle balle. Non cedo niente. Ma scusi, noi saremo anche disposti a... Buonasera. 
Non ce l'ho dato. La solita gente. In un anno ho cambiato città tre volte. Prima a Trieste, poi a Milano ed ora qui a Genova. Speriamo che le informazioni siano esatte stavolta. Non ci dovrebbero essere dubbi. La fonte è diretta. Meglio controllare. Non vorrei che fosse una trovata per vedere di tagliare la corda sotto i nostri occhi. In ogni modo seguita. Dottore, faremo tutto il possibile. Non è difficile. Vanno in giro con un mattinone americano. Passate prima al Columbia. È proprio necessario. Ma che discorsi sono? Ho dato appuntamento ai due sudamericani nella hall. Due sudici individui. Saranno sudici, ma hanno molti scudi e molta voglia di perderli alla roulette. Va bene, ho capito. Vale. Brava, ti raggiungo subito. Ciao. Senta, signorina, per caso non c'è stato qui qualcuno per chiedere... Ma di... qui viene tanta gente. È un porto di mare. Solo ha bisogno di qualcosa, che non fasse complimenti. Chi si trova tutto? No, niente, grazie. Ah, allora? Ma mattina sei ore. D'accordo. Ma mi raccomando che il vapore non aspetta manco un minuto. Non ce ne sarà bisogno, saremo puntuali. E le palanche? Signorina, un altro cognac. Sta tranquillo, arriveranno con me. Eh, va bene. Non va più. Plus rien. Vin, noir, pere e Nada, ni un numero al media ora. Anda, aconsejame tu un numero. Non ho fortuna io. Tu tienes fortuna e eres bellissima. E sei disposta a pagarti 100 pesos per una carizia. Questo non è compreso, non dico nulla. Brava, tu devi pretendere un supplemento. Non pretendo niente. Anda, chiquita, juega por mí. Pari. Bien, madame. Todo junto, son 5.000 pesos. Ma io, almeno finisce prima. E rien va più, rien va più. Plus rien. Cinq, rouge Samper e Man. Che ce ne stucca a rente? Io ho 5 in pleno. Grazie, signora. Un plan per te, ecco. Donde va? Scusate. Però vi ha detto che non sia compagnia? Sì, sì. Però ritorna? Sì. Forse. Buonasera. Ciao. Un whisky. Nello. Ciao. Come va stasera? Eh, non c'è male. E Maria? È stata lì finora con i sudamericani. Dov'è adesso? È andata di là. Senti. Che c'è? Ho visto una faccia sospetta giù al portone dopo che è arrivata Maria. Giù al portone? Ma io non ho visto nessuno. E poi che vuol dire? Non lo so, ma sono preoccupato. Non ci pensare. Quando ci sono di mezzo io non succede mai niente. È un anno che lavoriamo insieme. C'è stato qualcosa di cui ti puoi lamentare? No, ma vedi, da qualche tempo è come se... Insomma, io mi sento gli occhi addosso. Sarà la tua ragazza. Non tradirla troppo spesso. Ah. 
Sonno? No, un attimo di stanchezza. Che cosa hai? È un po' di tempo che non sei più la stessa. Stai male? Ma che male? Questa vita è faticosa, lo sai pure tu, no? Ah, a chi lo dici? Però non vorrei che... No, niente, te lo assicuro. Meglio così. Le malattie mi fanno paura. Lo so. Fanno paura anche a me. Eh, senti, qui la baracca sta per sfasciarsi. Ma che dici? È così, sta tranquilla, se te lo dico io. La polizia arriverà presto, stringerà la rete e chi non si è messo in salvo prima resterà dentro, in trappola. E tu come lo sai? Eh, lo so, lo sento. Qualcuno ha avvertito la polizia. Chi? Ma che te ne importa, che te ne frega, qualcuno è stato. L'importante è tirar fuori le gambe. Ecco, ho trovato solamente questo. Per il resto il farmacista ha detto di ripassare domani. Grazie. Occorre altro? No, 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 niente, grazie. Fa vedere, che roba è? Carti a zona. Guarda che roba che vai a prendere. Tieni, da retta a me. Bevi questo, ti fa meglio di dieci medicine. Bevi. Hai ragione. Brava. E butta via questa robaccia. Il mal di cuore viene a chi non è stato mai innamorato. Allora, intesi, di tutto quello che ti ho detto, silenzio. Perché? Che vuoi fare? Mi sono messo d'accordo col capitano di un mercantile. Quelli se ne stanno tranquilli. Non sanno che da un momento all'altro è chiusa bottega. Ma è orribile. Quando la barca affonda, bisogna mettersi in salvo. E io mi sono messo in salvo. Io e te. Quel mercantile parte domani mattina alle sei. Va abbastanza lontano per non avere noie. Vedrai, cambierà tutto. Insieme rifaremo fortuna in un minuto. Sì, Giorgio. Ricordati, il piroscafo si chiama Espero. Espero. Ti aspetto al molo alle cinque e mezza. Sì. Dove vai? Ho un sacco di cose da fare. Ci troviamo direttamente laggiù. Uh, se qui ti chiedono qualcosa, di... Dirò che mi sento male. Brava, così ti lasciano libera. Ciao. Se non è... Andiamo, andiamo. Mi dica, come sta, dottore? 
Siamo stati mostrare che domande. Si capisce che stava meglio prima. Queste donne trattano il cuore come un bele. Dai, dai, dai. Si capisce che alla fine il giocattolo si rompe. Beh, adesso non mi prendere in parola, ve lo dico così per dire, non drammatizziamo. Ma cominciamo con i romanzi. Qui ci vuole calma, riposo e soprattutto niente storie per la testa. Adesso ti scrivo qualche porcheria da prendere. Io ci credo poco alle medicine. Ma questa qui almeno, se non ti farà bene, male non ti farà di sicuro. Dov'è? In infermeria c'è anche il dottore. Grazie. Io le diagnosi le ho sempre indovinate. Spero questa volta di essermi ingannato, ma ci credo poco. Oh, ma ho trovato il suo biglietto. Come sta? Male, male. C'è un cuore che è in toc, fa pietà. Ma si può curare, può guarire. Che romanti. Se un orologio non funziona più a causa di una molla che è troppo consumata, non c'è che un rimedio, sviare la molla, ma un cuore, chi le cambia? Fino a questo punto. Sfidimi, con la vita che ha fatto così... E la disgraziata, è come se avesse già vissuto 60 anni, ma non glielo faccia capire. Le dica... Le dica... No, oh, me. Le dica quello che le pare. La ringrazio di essere venuto. Perdoni le parole cattive che le ho detto. Le ho già dimenticate. Sono tornata qui appunto per vedere lei. Me? Sì. Ho da chiederle un favore. Lei è l'unica persona buona che ho incontrato nella vita. Sono sicura che non me lo negherà. Sì, sì, farò tutto quello che posso. Ma stia calma adesso, si riposi. Ne parleremo poi. No, forse sarebbe troppo tardi. La prego, prenda la borsetta. Deve essere là. Guardi, c'è una lettera. Manca ancora l'indirizzo. A chi è diretta? A mia madre. La lecca. Che significa? Si meraviglia di quello che ho scritto, è vero? Sono cinque anni che sostengo questa menzogna. Non sanno la verità. Ho fatto credere ai miei che mi ero sposata e che dovevo sempre viaggiare con mio marito. Sono riuscita ad ingannarli. Il mio terrore era che sapessero. Ridicolo, vero? Che falsa. Non mi importa di morire. Sono tanto stanca. Ma la prego che almeno non sappiano della mia vita e rimangano con questa menzogna. Se vuole fare qualche cosa per me, cerchi di evitare che sappiano che sono morta qui. Lei forse può, la scongiuro. Provi qualche cosa, inventi qualche cosa. Cara, prendi tutte le rose che vuoi. Ecco, di qui potete vedere, è meglio non affollare la camera. Signor C. 
Cesare Manti vuole prendere per legittima consorte la signorina Maria Spanici. Sì. Signorina Maria Spanici vuole prendere per legittima consorte il signor Cesare Manti. Dottore, il riso le si scuoce, faccia svelto. No, grazie, non ho voglia di mangiare. Sai, Michelangelo, voglio farti una confidenza. E la faccio a te, che sei una persona seria e non vai a raccontarlo a nessuno. Io mi vantavo di essere un cinico, invece sono anch'io un povero sentimentale. Sai cosa ho fatto oggi? Mi sono messo a piangere. A piangere come un ragazzino. Però non mi dispiace mica, sai, perché era tanto tempo che non mi capitava più. Maria cara, guarda, c'è anche papà. Papà, papà, calmati, non agitarti. Siamo venuti subito, appena tuo marito ci ha avvertiti. È stato molto gentile, sai. È venuto anche a prenderci alla stazione. Carletto e Luisella volevano venire anche loro, ma sai, con la scuola, ma li vedrai presto. Sì, quando sarai guarita però. Tutti ti aspettano a casa. Carletto è diventato un giovanotto, ora ha messo i pantaloni lunghi e Luisella è quasi una signorina. Vedrai come sono cresciuti gli alberi nel giardino e le piante rampicanti sul balcone della tua camera. Ti ricordi? Quelle che hai messo tu hanno coperto quasi tutta la facciata e nella tua camera nulla è stato cambiato. I tuoi libri, i vasi con i tuoi fiori. Chissà, pensavamo, potrebbe tornare da un momento all'altro. E ora... Sì. Manti, c'è qualcosa per la cronaca? Fra poco andiamo in macchina. No, stasera niente di nuovo. 